ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في القران العظيم الفرقان المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد வார்த்தைகளில் சிறந்தது அல்லாஹ்வுடைய வார்த்தை என்றும் வழிகாட்டுதலில் சிறந்தது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதல் காரியங்களில் மிக மிக கெட்டது மார்க்கத்தில் புதிதாக ஏற்படுத்தப்பட்டவை மார்க்கத்தில் புதிதாக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒவ்வொன்றும் பிதுகள் ஒவ்வொரு பிதுகும் வழிகேடுகள் வழிகேடுகள் அனைத்தும் நரகில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் இந்த மனித சமூகத்தை அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்ததை இந்த தருணத்தில் நினைவுபடுத்த நானும் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அன்பிற்கினிய இல்லாமல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே சகோதர சகோதரிகளே அல்ஜுபைல் தாவா நிலையம் தமிழ் பிரிவு சார்பாக நடைபெறுகின்ற இந்த வாராந்திர பயா நிகழ்ச்சியில் இஸ்லாமிய குடும்பவியல் என்ற தொடரின் கீழ் தொடர்ச்சியாக நாம் பல செய்திகளை அறிந்து வருகின்றோம் அதன் தொடரிலே இன்றைய தினம் இத்தாவினுடைய சட்ட திட்டங்கள் சம்பந்தமாக மார்க்கத்தினுடைய வழிகாட்டல்கள் என்னென்ன என்பதைத்தான் நாம் இன்ஷா அல்லா தெரிய இருக்கின்றோம் ஒரு பெண் விவாகரத்து செய்யப்பட்டு விட்டாலோ அல்லது கணவன் மரணித்து விட்டாலோ மறுமணம் செய்வதற்காக அந்த பெண் சில நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டும் அதற்குத்தான் இத்தா என்று சொல்லப்படும் கணவன் மரணித்துவிட்ட பெண்ணிற்குரிய இத்தாவும் தலாக் விடப்பட்ட பெண்ணினுடைய இத்தாவிற்கு மத்தியில் சில வேறுபாடுகளும் வித்தியாசங்களும் இருக்கின்றது என்பதையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு முஸ்லீம் சமூகத்திலே இத்தாவுடைய சட்ட திட்டங்களை அறியாத பல முஸ்லீம்கள் இன்றைக்கு வாழ்ந்து வருகின்றார்கள் இந்த இத்தாவுடைய விஷயத்தில் பல்வேறு விதமான தவறுகளையும் குற்றங்களையும் செய்வதையும் நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் காரணம் இந்த இத்தாவினுடைய சட்ட திட்டங்களை பற்றி மார்க்கத்தினுடைய வழிகாட்டல்கள் என்ன என்பதை நமது சமுதாயம் அறிந்திருக்கவில்லை முதலாவது இந்த இத்தாவுடைய நோக்கம் என்ன எதற்காக அல்லாஹு தாலா இத்தா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றான் இத்தாவுடைய நோக்கம் என்ன ஒரு ஆணை பொறுத்த மட்டில் ஒரு பெண்ணை அவன் தலாக் செய்து விட்டால் அடுத்த நாளே அவனால் மறுமணம் செய்து கொள்ள முடியும் ஆனால் ஒரு பெண்ணை பொறுத்த மட்டில் சில காலங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் காத்திருக்க வேண்டும் இதிலே அல்லாஹு தாலா நிறைய ஹிக்மத்துகளை வைத்திருக்கின்றான் 
உண்மையிலேயே மனிதன் சிறு அறிவு வழங்கப்பட்டவன் ஒமா ஊத்தி ஏற்றும் மினல் எழுமி இல்லா கலீலா நபியை பார்த்து அல்லா சொல்கின்றான் நபியை உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அறிவு என்பது சிற்றறிவு தான் அப்ப இந்த இத்தாவுடைய காலகட்டத்தில் பெண்கள் சில காலம் காத்திருக்க வேண்டும் என்ற இந்த சட்டத்தை மாற்று மதத்தை சார்ந்தவர்கள் விமர்சிக்கும் போது முஸ்லீம் சமூகத்தில் உள்ளவர்கள் பதில் சொல்ல முடியாமல் விழிபிதுங்கி நிற்பதே என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அப்போ இந்த இத்தாவினுடைய நோக்கம் என்ன நிறைய காரணங்கள் இருக்கின்றது சில அடிப்படையான காரணங்களை மட்டும் நாம் உங்களுக்கு சொல்கின்றோம் முதலாவது காரணம் என்னவென்று சொன்னால் தலாக் விடப்பட்ட அந்த பெண் மூன்று தலாக்கு முடிந்த பெண் அல்ல முதல் தலாக் விடப்பட்ட அந்த பெண் கணவனோடு மீண்டும் வாழ்வதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை இந்த இத்தாவுடைய காலம் கொடுக்கின்றது இந்த இத்தாவுடைய காலகட்டத்திலே அந்த பெண் கணவனுடைய வீட்டில் தான் கழிக்க வேண்டும் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே முந்தைய வகுப்பில் சொல்லியிருக்கிறோம் கணவனுடைய வீட்டில் தான் அவளுடைய அந்த இத்தாவனுடைய காலகட்டங்களை கழிக்க வேண்டும் கணவனோடு அமர்ந்து அவள் உணவு உண்ணலாம் நல்ல முறையில் தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்ளலாம் கணவனிடத்திலே பேசலாம் கணவனுடைய வீட்டிலே தங்கலாம் எல்லாம் செய்யலாம் ஆனால் இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவதற்கு மட்டும்தான் தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதை தவிர அனைத்து விஷயங்களும் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் அந்த பெண்ணை வேறு எவரும் திருமணம் செய்வதற்கான பேச்சுவார்த்தையிலும் என்ன செய்யக்கூடாது ஈடுபடக்கூடாது காரணம் அவள் முழுமையாக அந்த கணவனிடம் இருந்து பிரிந்து விடவில்லை தலாக்கு விடப்பட்டாலும் அவனுடைய மனைவியாகத்தான் அவள் வாழ்கின்றாள் அவர்களுக்கு இருவருக்கு மத்தியில் இல்லற வாழ்க்கை மட்டும்தான் நடைபெறாது இதற்கிடையில் தினமும் பார்க்கின்ற அந்த மனைவியை பேசுகின்ற அந்த மனைவியை தனக்காக உணவுகளை பரிமாறக்கூடிய அந்த மனைவியை அவன் மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு பேச்சுவார்த்தையின் மூலமாக மீண்டும் அவன் தனது வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளலாம் அப்ப கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இந்த இடத்துல இத்தாவனுடைய காலகட்டம் கொடுக்கப்படவில்லை என்றால் தலாக்கு விடப்பட்ட பெண் அடுத்த கணமே மறு திருமணம் செய்த செய்தால் முந்தைய கணவனோடு சேர்ந்து வாழக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை அவள் என்ன செய்கின்றாள் இழந்து விடுகின்றாள் அதனால தலாக்கு விடப்பட்ட பெண்ணுக்கு அல்லாஹு தாலா இந்த இத்தாவுடைய காலத்தை என்ன செய்கிறான் கொடுக்கின்றான் இந்த இத்தாவுடைய காலகட்டத்திற்கு முன்பாக ஒரு கணவன் அந்த பெண்ணை மீட்டெடுப்பதற்கான வாய்ப்பை அல்லாஹு தாலா இதன் மூலமாக என்ன செய்கின்றான் வழங்குகின்றான் ஒரு கணவன் இத்தா காலகட்டத்திற்கு முன்பாக ஒரு பெண்ணை மீட்டெடுப்பதாக இருந்தால் அவன் மறுமணம் செய்ய வேண்டிய அந்த திருமணத்தை புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டிய தேவையில்லை புதிதாக மக மகர் கொடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை இப்ப இதெல்லாம் இந்த காரணங்கள் எல்லாம் என்ன செய்கின்றது இந்த இத்தாவிலே அடங்கி இருக்கின்றது இரண்டாவது ஒரு காரணம் என்னவென்றால் தலாக்கு விடப்பட்ட பெண் கர்ப்பிணியா இல்லையா என்பதை இதன் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம் கர்ப்பிணியா இல்லையா என்பதை இதன் மூலம் என்ன செய்யலாம் அறிந்து கொள்ளலாம் அப்ப இது மட்டும் நோக்கம் அல்ல சில நேரங்களில் அந்த பெண் மலடாக இருந்தால் அதை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று ஒரு வாதம் வைக்கப்படும் அப்ப இது மட்டும் நோக்கம் அல்ல இது அல்லாத சில நோக்கங்களும் என்ன செய்கின்றது இருக்கின்றது மூன்றாவது மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் இந்த இத்தாவுடைய காலகட்டத்தில் அல்லாஹு தாலா பெண்களுக்கான ஒரு பாதுகாப்பை கொடுக்கின்றான் எந்த மாதிரியான பாதுகாப்பு என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே தலாக்கு விடப்பட்ட பெண் உடனடியாக கணவனுடைய வீட்டில் இருந்து இறக்கி விடப்பட்டாள் அவள் எங்கே சென்று செல்வாள் அவளுக்குரிய பாதுகாப்பு என்ன அவள் எங்கே த ஒருவேளை தாயும் தந்தையும் இல்லாத பிள்ளையாக இருந்தால் எங்கே செல்ல முடியும் அப்ப இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு பெண்களுடைய பாதுகாப்பை இஸ்லாம் கருத்தில் கொண்டு ஒரு பெண் தலாக்கு விடப்பட்டால் உடனே தனது கணவனின் வீட்டில் இருந்து அவள் இறக்கி விடப்படக்கூடாது அவளுடைய பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகிவிடும் 
அவளுடைய உணவு உடை உறைவிடம் விஷயத்தில் இஸ்லாம் வந்து என்ன செய்கின்றது மிகவும் அக்கறை செலுத்துகின்றது அப்ப இதை ஒரு மூன்றாவது காரணமாக நாம் என்ன செய்யறோம் பார்க்கிறோம் நான்காவது ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தலாக் விடப்பட்ட பெண்ணின் கணவன் இத்த காலகட்டத்திற்கு முன்பாக மரணமடைந்து விட்டால் இப்ப உதாரணமாக ஒரு மனிதர் ஒரு பெண்ணை தலாக் விட்டுட்டார் இத்த காலகட்டத்திற்கு முன்பாக மரணமடைந்து விட்டால் அந்த கணவனுடைய சொத்தில் இவளுக்கு அனந்தர அவகாசம் இருக்கின்றது அனந்தர அவகாசம் இருக்கின்றது இந்த மூன்று தலாக்கு முடிஞ்ச பிறகுல அந்த முதல் கட்ட தலாக்குல அந்த பிரிடுல கணவனுடைய வீட்டில் இருக்கும் போது அந்த இத்தாவுடைய காலகட்டத்தில் கணவன் மரணித்து விட்டால் கணவனுடைய சொத்துல இந்த பெண்ணுக்கு மனைவிக்கு அனந்தர அவகாசம் என்ன செய்கின்றது இருக்கின்றது அப்ப இத்தாவின் மூலம் அல்லாஹு சாலா பெண்களுக்கு நன்மையைத்தான் என்ன செய்கின்றான் நாடி இருக்கின்றான் என்பதை இந்த நான்கு காரணங்களின் மூலமாக நாம் என்ன செய்கின்றோம் அறிகின்றோம் இப்ப இன்றைக்கு பெண்களுக்கு இஸ்லாம் உரிமைகளை வழங்குவதில்லை என்று யாராவது பேசினால் எடுத்த எடுப்புல ஆனா தலாக்கினுடைய விஷயத்துல ஏற்கனவே நாம் உங்களுக்கு சொன்னோம் தலாக் என்பது எடுத்த எடுப்புல என்ன செய்ய முடியாது ஒரு கணவன் ஒரு மனைவியை தலாக் சொல்லிவிட முடியாது அதற்கு முன்பாக பல கட்டங்கள் இருக்கின்றது அப்படியே தலாக் சொன்னாலும் கணவனுடைய வீட்டில் தான் வசிக்க வேண்டும் இதெல்லாம் இருக்குது இதை எதையுமே பார்க்காமல் இன்றைக்கு என்ன செய்யறாங்க இஸ்லாம் பெண்ணடிமைத்தனத்தை போதிக்கக்கூடிய மார்க்கம் இஸ்லாம் பெண்களுடைய வாழ் உரிமையை பறிக்கக்கூடிய மார்க்கம் என்றெல்லாம் என்ன செய்யறாங்க சகட்டு மேனிக்கு விமர்சனம் செய்வதை பார்க்கின்றோம் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே இந்த இத்தாவுடைய வகைகள் என்று நாம் பார்க்கும்போது கணவன் மரணித்து விட்ட பெண் இத்தா இருக்க வேண்டிய காலகட்டம் எவ்வளவு என்று நாம் பார்க்கும்போது கணவன் மரணித்து விட்ட பெண் துக்கம் அனுஷ்டிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதிலே சில கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒழுங்குமுறைகளும் என்ன செய்கின்றது இருக்கின்றது இதற்கு அரபியில ஹிதாத் என்று என்ன செய்வாங்க சொல்லுவாங்க அதாவது அல்லாஹு தாலா திருமறை குரான்ல சொல்றான் வல்லதீன யுத்த ஒஃபோனமிங்கும் இவர்கள் தங்களுடைய அதாவது யார் தனது கணவனை இழந்து விடுகின்றார்களோ கணவன் மரணித்து விடுகின்றானோ அவர்கள் அவர்கள் காத்திருக்க வேண்டும் அந்த தவணையை அவர்கள் அடைந்து விட்டால் தங்களுடைய காரியத்திலே ஒழுங்கான ஒரு முறையை செய்து கொள்வதில் உங்கள் மீது குற்றம் இல்லை என்று அல்லாஹு தாலா சொல்றான் அப்ப இந்த நான்கு மாதம் பத்து பத்து நாட்கள் கணவனை இழந்த பெண்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் இத்தா இருக்க வேண்டும் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே இஸ்லாம் எந்த அளவு இஸ்லாத்தினுடைய வருகைக்கு பிறகு பெண்களுக்கு எவ்வளவு சலுகைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐயாமுல் ஜாஹ்லியா காலகட்டத்துல பெண்கள் எவ்வளவு நாள் இதா இருக்கணும் தெரியுமா ஒரு வருடம் இதா இருக்கணும் எவ்வளவு காலம் இதா இருக்கணும் ஒரு வருடம் அவர்கள் இதா இருக்க வேண்டும் அதுவும் அந்த இத்தா எப்படியான இத்தா சஹீல் புகாரியை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் அந்த இத்தாவுடைய விஷயங்கள் எல்லாம் வருகின்றது நமக்கு அப்ப இந்த சட்டம் மாற்றப்படுகின்றது ஒரு வருடம் இத்தா இருக்க வேண்டும் என்ற இந்த சட்டம் நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் என்று குறைக்கப்படுகின்றது இன்றைக்கு இந்த இத்தாவுடைய விஷயத்துல மக்களுக்கு மத்தியில் நிறைய மூட நம்பிக்கைகள் இருப்பதை நாம் என்ன செய்யறோம் பார்க்கிறோம் குறிப்பாக இந்துக்களுக்கு மத்தியில கணவன் இறந்து விட்டால் உடன்கட்டை ஏறுதல் அந்த என்ற இந்த பழக்கம் இப்போது வேண்டுமானால் குறைந்திருக்கலாம் ஆனால் ஆரம்ப காலகட்டங்களில் அதாவது இந்தியாவினுடைய வரலாற்றிலே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாவது வருடம் வில்லியம் பெண்டிங் என்ற அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் இந்த உடன்கட்டை ஏறுதல் என்ற இந்த பழக்கம் ஒழிக்கப்படுகின்றது அதற்கு எதிராக சட்டம் இயற்றப்படுகிறது அதற்கு முன்பு வரை இந்தியாவுடைய வரலாற்றுல பெண்களுடைய நிலைமை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குறிப்பாக இந்து மதத்தை சார்ந்த பெண்களுடைய நிலைமை என்ன என்று பார்க்கும் போது கணவன் மரணித்து விட்டால் 
அவர்கள் அந்த தீயிலேயே உடன்கட்டை ஏறிவிட வேண்டும் அதாவது அந்த தீயில குதி செஞ்சு என்ன செஞ்சிடணும் செத்து போயிடணும் அப்படி அவர்கள் செத் சாகவில்லை என்றால் உறவினர்களை என்ன செய்வாங்க தூக்கி அந்த பெண்ணை அந்த தீயில போற்றுவாங்க இப்படி உடன்கட்டை ஏறுதல் என்ற அந்த பழக்கம் இந்தியாவிலே காலம் காலமாக இருந்து வந்தது அதற்கு பிறகு ஆங்கிலேயர்களுடைய ஆட்சிகள் ஆட்சிக்கு பிறகு முகலாய மன்னர்கள் இந்தியாவை என்ன செஞ்சாங்க ஆட்சி செய்தார்கள் எத்தனை வருடங்கள் ஆட்சி செய்தார்கள் எண்ணூறு வருடங்கள் ஆட்சி செய்தார்கள் ஆமா முகலாய மன்னர்கள் எண்ணூறு வருடம் என்ன செஞ்சாங்க ஆட்சி செஞ்சாங்க எண்ணூறு வருடங்கள்ல இந்த முன்னூறு வருடம் அதாவது இஸ்லாமிய ஆட்சி காலம் எண்ணூறு வருடம் அதற்கு பிறகு முன்னூறு வருடம் அதுக்கு பிறகு தான் ஆங்கிலேயங்க வராங்க இல்லையா ஆமா மாத்தி சொல்லிட்டேன் இல்லையா அப்போ இந்த முன்னூறு வருடங்கள் முகலாய மன்னர்கள் என்ன செய்யறாங்க ஆட்சி செய்யறாங்க இந்த முகலாய மன்னர்கள்ல உண்மையிலேயே இஸ்லாமிய மன்னர்களுடைய ஆட்சியை நம்ம பார்க்கும்போது இஸ்லாத்துக்கும் அவங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லை இந்த எண்ணூறு ஆண்டு கால ஆட்சியில இந்தியாவை இஸ்லாம் காட்டி தந்த அடிப்படையில் ஆட்சி செய்திருப்பார்களே ஆனால் இன்றைக்கு இந்தியா ஒரு மிகப்பெரிய இஸ்லாமிய வல்லரசு நாடு ஆனால் இஸ்லாத்தை விட்டும் தூரமாக என்ன செஞ்சாங்க அவர்களுடைய ஆட்சி முறைகள் இருந்தது நாம் அந்த விஷயத்திற்குள்ளால் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்ப இந்த ஆட்சி காலத்திலேயே ஓரளவு பேணுதலோடு ஆட்சி செய்தவர்கள் முகலாயர்கள் இந்த முகலாயர்களிலும் ரொம்ப பேணுதலோடு ஆட்சி செஞ்சவங்க யார் அப்படின்னா அவுரங்கசீப் மன்னர் தான் ஏன்னா அவருடைய வரலாறை படிக்கும் போது அவுரங்கசீப் மன்னர் வந்து அந்த அதாவது ஆட்சி காலத்தில் ரொம்ப பேணுதலாக இந்த அளவுக்கு அப்படின்னா குரானை எழுதிதான் அதன் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய வருவாயைத்தான் தன்னுடைய வாழ்நாளில் என்ன செஞ்சாங்க செலவழித்து வந்ததாக பார்க்குறோம் பொது நிதியிலிருந்து எல்லாம் என்ன செய்யலை மற்ற மன்னர்கள் ஆடம்பரமாக வாழ்ந்ததை போன்றெல்லாம் வாழ் வாழலை முகலாய அந்த அவுரங்கசீப் மன்னர் வந்து என்ன செஞ்சாங்கன்னா ரொம்ப பேணுதலான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார்கள் அதிலும் குறிப்பாக பெண்களுக்கு ரொம்ப பாதுகாப்பை கொடுத்தார்கள் இந்த உடன்கட்டை ஏறக்கூடிய இந்த பழக்கம் இருக்குதா இல்லையா இந்த உடன்கட்டை ஏறக்கூடிய இந்த பழக்கத்தை அவர்கள் தான் மிக கடுமையான சட்ட திட்டங்களை கொண்டு வந்து அதை வந்து அப்படியே முற்றிலுமாக மாற்றியமைத்தார்கள் அதனால தான் இன்னைக்கு ஆர் எஸ் எஸ் சங் பரிவார கும்பல்களுக்கு முகலாய மன்னர்களுடைய ஆட்சி என்றாலே வாந்தி எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு வெறுப்பை நாம் என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் காரணம் அவர்களுடைய அந்த இந்த சடங்கை இந்த ஒரு சம்பிரதாயத்தை மாற்றியமைத்தார்கள் அவுரங்கசீப் மன்னர் அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க அவுரங்கசீப் மன்னர் அவர்கள் இந்த உடன்கட்டை ஏறுதல் என்ற அந்த பழக்கத்தை முற்றிலுமாக கடுமையான சட்ட திட்டங்களை கொண்டு அதை தடுத்தார்கள் என்ற ஒரு வரலாறை என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அதை போன்று கண்ணியத்திற்குரியவர்களே ஏன் அவங்க தடுத்தாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இஸ்லாம் அதை தடுக்கின்றது இந்த மாதிரி ஒரு கணவன் மரணித்து விட்டால் உடனே அந்த குழியிலே மனைவியையும் அடக்கம் செய்ய வேண்டும் அல்லது உடன்கட்டை ஏற வேண்டும் இதெல்லாம் இஸ்லாம் ஒரு காலமும் அனுமதிக்கவே இல்லை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் இன்னும் சொல்ல போனா விதவைகளை எந்த அளவுக்கு ஆதரிக்க வேண்டும் அரவணைக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்லுது பாருங்க சுபகான் அல்லா சஹிஹுல் புகாரியில ஐயாயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றாவது செய்தியாகவும் சஹி முஸ்லீம்ல இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாவது ஹதீஸாகவும் இடம்பெறுகின்றது அபு ஹுரேரா ரதியுல்லான் அறிவிக்கின்றார்கள் ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலம் சொல்றாங்க யார் ஏழைகளையும் விதவைகளையும் ஆதரிக்கின்றார்களோ அரவணைக்கின்றார்களோ அவர்களுக்காக பாடுபடுகின்றார்களோ உதவுவதற்கு முயற்சிக்கின்றார்களோ அவர்கள் கல் முஜாஹித் இல்லா அல்லாஹுடைய பாதையில் போராடுபவர்களை போன்று என்று இஸ்லாம் சொல்லுகின்றது இப்ப யோசிச்சு பாருங்க மற்ற மதம் ஹிந்து மதம் கணவன் மரணித்து விட்டால் அதே தீயிலே உடன்கட்டை ஏற வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றது ஆனால் இஸ்லாம் சொல்லுகின்றது விதவைகளை ஆதரிக்க வேண்டும் விதவைகளை அரவணைக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் அவர்களுடைய கஷ்ட நஷ்டங்களிலே பங்கெடுக்க வேண்டும் அவர்களுக்காக முயற்சிக்க வேண்டும் அவங்க கல் முஜாஹித் நின்று வணங்கிய கூலி அவர்களுக்கு கிடைக்கும் பகல் முழுக்க நோன்பு நோற்ற கூலி கிடைக்கும் என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்று ஒரு செய்தி என்ன செய்யறோம் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கும் இன்றைக்கும் 
இந்துக்களிடத்திலே ஒரு பழக்க வழக்கம் இருக்கின்றது விதவைகள் என்ன செய்யக்கூடாது மறுமணம் செய்யக்கூடாது அதாவது கணவன் மரணித்து விட்டால் கடைசி வரை விதவையாகத்தான் அந்த பெண் வாழ வேண்டும் இன்றைக்கும் நிறைய குடும்பங்கள் அப்படித்தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் இஸ்லாத்தை பொறுத்த மட்டில் ரசூல் சல்லாஹுடைய வாழ்க்கையை எடுத்து பாருங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலுசனுடைய மனைவார்களில் ஆயிஷா ரதியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை தவிர அனைத்து மனைவிமார்களும் விதவைகள் சூலுல்லா சல்லா அலுவலம் அவர்கள் விதவைகளுக்கு என்ன செஞ்சாங்க வாழ்வளித்தார்கள் சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அதிகமான நபித்தோழர்கள் விதவைகளை மறுமணம் செய்து கொண்டார்கள் என்ற ஒரு செய்தியை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் அப்ப கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களை இந்த அளவுக்கு இஸ்லாம் விதவைகளுடைய விஷயத்துல கணவனை இழந்த பெண்களுடைய விஷயத்துல அக்கறை செலுத்துவதை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அதே போன்று கண்ணியத்திற்குரியவர்களே ஜாகிலியா காலகட்டத்தில் அந்த மக்கள் எப்படி எல்லாம் விதவை பெண்களை நடத்தி வந்தார்கள் என்று சொன்னால் ஒரு பெண் விதவையாகிவிட்டால் கணவனை இழந்து விட்டால் அந்த கணவனுடைய குடும்பத்தார்கள் இருக்கிறாங்களா இல்லையா அவங்க தான் அந்த பெண்ணை ஃபுல்லாக ஃபுல் கண்ட்ரோலில் வச்சுருப்பாங்க அந்த பெண்ணை அவர்களே திருமணம் செய்து கொள்வார்கள் அல்லது வேறொருவருக்கு அவர்கள் தான் திருமணம் முடித்து கொடுப்பார்கள் அடிமைகளை போன்று நடத்தி வந்தார்கள் அல்லாஹு தாலா திருமறை குரான்ல நான்காவது அத்தியாயத்தினுடைய பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் சொல்றான் ஈமான் கொண்டவர்களே லாஹில்லுக்கும் பெண்களை பலவந்தமாக நீங்க என்ன செய்யாதீங்க பலவந்தமாக அவர்கள் விரும்பாத வண்ணம் நீங்கள் வந்து அவர்களை பலவந்தமாக உடமையாக்கி கொள்ளாதீர்கள் இந்த வசனம் இறங்குவதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கின்றது இப்ப அப்பா சார் அதே எல்லாம் சொல்றாங்க காணு இது அமாத்த ரஜுலு காண அவுலியா உஹு அஹக்கு இம்ராத்திஹி ஒரு மனிதன் மரணித்து விட்டால் அந்த மனிதனுடைய குடும்பத்தார்கள் தான் அந்த பெண்ணுக்கு மிகவும் உரிமையுடையவர்களாக இருப்பார்கள் இன்ஷா அபாதுஹும் தசவ்வஜுஹா அவங்க விரும்பினா அந்த பெண்ணை அந்த கணவன் வீட்டில் உள்ளவர்கள் என்ன செய்வாங்க திருமணம் செய்து கொள்வார்கள் விரும்பினால் வேறொருவருக்கு இவர்கள் தான் திருமணம் முடித்து கொடுப்பார்கள் அப்ப பெண்ணுடைய தகப்பனாருக்கோ உறவினர்களுக்கோ எந்த உரிமையும் கிடையாது பெண்ணை திருமணம் செய்து கொடுத்து விட்டால் அந்த கணவனுடைய அந்த கணவன் மரணித்து விட்டால் அந்த கணவன் வீட்டில் உள்ளவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்வார்கள் அல்லது அந்த கணவன் வீட்டில் உள்ளவர்கள் தான் பிறருக்கு திருமணம் செய்து கொடுப்பார்கள் அல்லது அவங்க எப்படி விரும்புகிறாங்களோ அதை போன்று அவர்கள் நடந்து கொள்வார்கள் பெண்ணினுடைய தகப்பனுக்கோ தாய்க்கோ உறவினர்களுக்கோ எந்த உரிமையும் கிடையாது இப்படித்தான் இஸ்லாம் வருவதற்கு முன்பாக இருந்தது இப்ப அல்லாஹு தலா அந்த நேரத்தில் வசனத்தை இறக்கிறான் ஈமான் கொண்டவர்களே பெண்களை நீங்க என்ன செய்யாதீங்க பலவந்தமாக நீங்கள் சொந்தமாக்கி கொள்வதற்கு முயற்சிக்கின்றார் முயற்சிக்காதீர்கள் இவர்களுடைய விஷயத்தில் தான் இந்த வசனம் இறங்கியது என்று இபன் அப்பாஸ் ரவி அல்லாஹ் அவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் சொல்லுகின்றார்கள் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே கணவனை இழந்த பெண்களுக்கு கணவனுடைய சொத்தில் எந்த விதமான உரிமைகளையும் ஜாகிலியா காலகட்டத்தில் கொடுக்காமல் இருந்தாங்க ஜாகிலியா காலத்து மக்கள் என்ன செஞ்சாங்கன்னா கணவனுடைய சொத்தில் ஒரு கணவன் மரணித்து விட்டால் அந்த கணவனோடு அந்த பெண்ணுடைய இது முடிஞ்சு போச்சு அந்த கணவனுடைய சொத்தில் எதையுமே அவர்கள் கொடுக்காம என்ன செஞ்சாங்க இருந்தாங்க இஸ்லாம் வந்த பிறகுதான் அந்த பெண்ணுக்கு கணவனுடைய சொத்திலே உரிமைகள் இருக்கின்றது என்று அந்த உரிமைகளையும் சலுகைகளையும் இஸ்லாம் தான் என்ன செய்யுது பெற்றுக் கொடுத்தது என்பதை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அப்ப இன்றைக்கு இஸ்லாம் பெண்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கணவனை இழந்த கைம்பெண்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த உரிமைகளை அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய சலுகைகளை எல்லாம் முதலாவது முஸ்லீம்களில் அதிகமான மக்கள் புரியவில்லை முஸ்லீம்களில் அதிகமான மக்கள் என்ன செய்யல புரியல அதே போன்று அப்படியே அரைகுறையாக தெரிந்தவர்கள் மீடியாக்களிலே விவாதங்களின் போது அவர்கள் அமர வைக்கப்படும் போது தப்பும் தவறுமாக இஸ்லாத்தை பற்றி எதிர்தரப்பினர் கேள்வி கேட்கும் போது சரியான முறையிலே பதில் சொல்லாமல் விழிபிதிங்கி நிற்கக்கூடியதை பார்க்கிறோம் ஏன்னா இந்த மீடியாக்கள் வந்து யாரை கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாத்தை பற்றி நன்கு அறிந்தவர்கள் யாரிடத்திலே வாதம் செய்தால் வெல்ல வெல்ல முடியாதோ அதே போன்று அரைகுறைகளை கூப்பிட்டு உட்கார வைக்கிறது இஸ்லாமிய பிரதிநிதிகளாக கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு ஏதாவது குதர்க்கமாக கேள்வி கேட்கிறது 
பெண்ணுரிமையை பற்றி பேசுவது அந்த இடத்துல இந்த அரைகுறைகளால் பதில் சொல்ல முடியாத ஒரு கட்டம் வரும்போது பார்த்தீங்களா இஸ்லாம் பெண்களுக்கு உரிமைகளை கொடுப்பதில்லை இஸ்லாம் தலாக்கில் பெண்களுக்கு உரிமைகளை பறிக்கின்றது இஸ்லாம் சொத்துக்கு உரிமை கொடுப்பது இப்படி என்ன செய்யறது பொய் பிரச்சாரம் செய்வது ஆனால் பாருங்க சுபஹான் அல்லா அல்லாஹு தாலா திருமறை குரானில் சொல்றான் ஒரு கணவன் மரணித்து விட்டாலும் ஒரு கணவன் மரணித்து விட்டாலும் அந்த பெண்ணுக்கு சொத்துல என்ன இருக்குது உரிமை இருக்கின்றது அல்லாஹு தாலா நான்காவது அத்தியாயத்தினுடைய பனிரெண்டாவது வசனத்தில் சொல்றான் மிம்மா தரக்தும் இல்லம் எக்குன் லக்கும் வலதுன் ஃபைன்கான லக்கும் வலதுன் ஃபலஹுன்ன சுமுனு அல்லாஹு தாலா குரான் சொல்றான் வலஹுன்ன ருபு அந்த கணவனை இழந்த பெண்களுக்கு நான்கில் ஒரு பங்கு சொத்து இருக்கின்றது மிம்மா தரக்தும் இல்லம் எக்குன் லக்கும் வலதுன் பிள்ளைகள் இல்லைன்னா கணவனுடைய சொத்துல மனைவிக்கு எதுன்னு இருக்கு நான்கில் ஒரு பாகம் இருக்கின்றது ஃபைன்கான லக்கும் வலதுன் உங்களுக்கு பிள்ளைகள் இருந்தால் ஃபலஹுன்ன சுமுன் அவங்களுக்கு எட்டில் ஒரு பாகம் பங்கு இருக்கின்றது மிம்மா தரக்தும் மிம்பாதி வசையத்தின் தூசூன பிஹா அவுதைன் கடன் அடைக்கப்பட்ட பிறகு ஒசையத் நிறைவேற்றப்பட்ட பிறகு கணவன் விட்டு சென்ற சொத்திலே பிள்ளைகள் இருந்தால் கணவன் விட்டு சென்ற சொத்தில் பிள்ளைகள் இருந்தால் மனைவிக்கு எட்டில் ஒரு பங்கு இருக்குது பிள்ளைகள் இல்லை என்றால் நான்கில் ஒரு பங்கு இருக்கின்றது அப்ப இஸ்லாம் வருவதற்கு முன்னால ஜாகிலியா காலகட்டம் என்ன சொத்துல எந்த பங்கும் கிடையாது கணவன் மரணித்து விட்டால் அதோடு அந்த பெண்ணை கைகளை விட்டுருவாங்க எந்த பங்கும் கிடையாது ஆனால் இஸ்லாம் கணவனுடைய மரணத்திற்கு பிறகும் பெண்களுக்குரிய அந்த உரிமைகளை பெற்றுக் கொடுக்கின்றது என்பதை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அதே போன்ற கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே இந்த துக்கம் அனுஷ்டிப்பது சம்பந்தமாக நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தியை நம்ம பார்க்கிறோம் உம்மு ஹபீபா உம்மு ஹபீபா ரதி அல்லாஹூ அன்ஹா ரசூல் சல்லா ஹுசனுடைய மனைவிமார்களில் ஒரு மனைவி இவங்களிடத்துல உம்மு ஹபீபா ரதி அல்லாஹூ அன்ஹா அவர்களிடத்துல அவங்க சொல்றாங்க சமயத்து ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலுவலம் எக்கூல் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் சொல்ல நான் கேட்டிருக்கின்றேன் அதாவது ஒரு மனிதன் மரணித்து விட்டால் மூன்று நாட்களுக்கு மேல் துக்கம் அனுஷ்டிப்பதற்கு ஒரு பெண்ணுக்கு என்ன இல்லை அனுமதி இல்லை கணவன் மரணித்த அந்த பெண்ணை தவிர கணவன் மரணித்த அந்த பெண் நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் துக்கம் அனுஷ்டிக்க வேண்டும் அவர்களுடைய சகோதரன் மரணித்த அந்த நேரத்தில் அவர்களிடத்திலே நான் சென்று நறுமணத்தை கொண்டு வர சொன்னேன் அந்த நறுமணத்தை நான் பூசிக்கொண்டேன் பிறகு நான் சொன்னேன் எனக்கு இந்த நறுமணத்தின் மீது எந்த விதமான நாட்டமும் இல்லை தேவையும் இல்லை ஆனாலும் ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு நாள் மிம்பரிலே நின்று சொன்னார்கள் அல்லாஹுவையும் மறுமை நாளையும் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணுக்கு ஆகுமானதல்ல தஹித்து அலா மையத்தின் ஒரு மனிதன் மரணித்து விட்டால் மூன்று நாட்களுக்கு மேல் துக்கம் அனுஷ்டிப்பது அனுமதிக்கப்பட்டதல்ல இல்ல அல கணவன் மரணித்து விட்ட பெண்ணாக இருந்தால் நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் துக்கம் அனுஷ்டிக்க வேண்டும் இந்த செய்தி சஹீல் புகாரியில ஆயிரத்தி இருநூற்றி எண்பத்தி ஒன்றாவது செய்தியாக இடம்பெறுவதை என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அதே போன்று உம்மு சலமா ரதி அல்லாஹு அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் ஒரு பெண்மணி ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களிடத்துல வந்து சொல்றாங்க யார் சொல்லல்லா அல்லாஹின் தூதர் அவர்களே இன்னத்தை எனது மகனுடைய கணவர் மரணித்து விட்டார் அவள் வந்து கண்ணிலே நோய் கண்ணிலே வலி ஏற்பட்டு சுர்மா இடலாமா என்று கேட்கின்றாள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க மரணத்தை நீ அவசலாதன் இரண்டு முறை மூன்று முறை கேட்கிறாங்க குல்லு தாலிக்கிய குருலா அப்ப ரெண்டு மூணு தடவை கேட்கும் போது ரசூல் அலி சொல்லாம் கூடாது என்று சொல்றாங்க மீண்டும் கேட்கும் போது 
ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சொன்னாங்க இன்னமா ஹிய அர்பஅத் அஷ்ஹுரின் வ அஷ்ரா நான்கு மாதம் 10 நாட்கள் என்ன செய்யணும் கனவனை இழந்த பெண்கள் சுர்மா இடுவது என்பது அலங்காரம் தானே அப்ப தன்னை அலங்கரிக்காமல் என்ன செய்யணும் இருக்கணும் ஒக்கது கானத் இஹதா குன் ஃபில் ஜாஹிலியா அப்ப தான் ரசூலுல்லாஹி சொல்றாங்க ஜாஹிலியா கால கட்டத்துல அந்த பெண்கள் எவ்வாறு நடத்தப்பட்டார்கள் என்பதை என்ன செய்றாங்க சொல்றாங்க ஒக்கது கானத் இஹதா குன் ஃபில் ஜாஹிலியா ஜாஹிலியா கால கட்டத்துல தர்மி பில் பஹ்ரதி அலா ரஸில் ஹௌலி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சொல்றாங்க sahih bukhari lende seidi 5336 avad seidiyaga idam perigindathu adhavadhu oru pen oru pen maranithu vittal oru varadam idda irukanum illaya oru varadam idda iruka vendum ipo inda oru varadam eppadi avanga idda irupanga na oru kudisai kullal irittu kudisai kullal idda iruka vappanga inda oru varadam mudinda piragu avanga enna seiyanumna inda ottagathinudaiya saanam irukada illaya அதை கையில எடுத்து எரிய வேண்டும் அதை கையில எடுத்து என்ன செய்யணும் எரிந்து நான் இத்தாவில் இருந்து விடுபட்டு விட்டேன் என்று என்பதை உணர்த்துவதற்காக அப்படி என்ன செய்யணுமா எரியணுமா இதுதான் ஜாஹிலியா காலகட்டத்தினுடைய ஒரு நடைமுறையாக இருந்து வந்தது என்று ரசூலுல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த நேரத்தில் என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க அதே போன்று ஜெயின பிரதியல்லாகவங்க அவங்க வந்து சொல்றாங்க காணத்தில் காணத்தில் அதாவது ஒரு பெண் மரணித்து விட்டால் அவளை வந்து ஒரு இருட்டு குடிசைக்குள் என்ன செஞ்சிருவாங்க அனுப்பி விடுவார்கள் இருக்கிற ஆடைகளிலேயே ரொம்ப மோசமான ஆடையை என்ன செய்வார்கள் இருக்கிற ஆடைகளிலேயே ரொம்ப மோசமான ஆடையை அணிவிப்பார்கள் ரொம்ப மோசமான ஆடையை அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அணிவிப்பார்கள் காலத்தில் அதாவது கெட்ட மோசமான ஆடையை அணிவிப்பார்கள் வலம் தமஸ்த துய்பன் ஹத்தா தமுர்ர பிஹா சனா எந்த விதமான நறுமணமும் பூசக்கூடாது ஒரு வருடங்கள் இப்படியே செல்லும் ஒரு கழுதை கொண்டு வரப்படும் ஒரு கழுதை கொண்டு வரப்படும் அல்லது ஒரு ஆடோ அல்லது ஒரு பறவையோ கொண்டு வரப்படும் ரசுல்லா சொல்றாங்க ஜாகுலியா காலகட்டத்தில் இருட்டு குடிசைக்குள் அழுக்கான ஆடைகள் அணிவிக்கப்பட்டு ஒரு கழுதையோ ஒரு ஆடோ ஒரு பறவையோ கொண்டு வரப்பட்டு கழுதையிலோ அந்த பறவையிலோ தனது அழுக்கு அழுக்கான அந்த உடம்பை அந்த பெண் என்ன செய்வாளாம் தேய்ப்பாளாம் அந்த தேய்க்கிற தேய்ப்புல சில நேரங்களில் அந்த ஆடு செத்துவிடும் அல்லது அந்த கழுதை செத்துவிடும் அல்லது அந்த பறவை செத்துவிடும் என்று என்ன செய்யறாங்க ரசூலுல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க சொல்றாங்க பிறகு வீட்டிற்கு வெளியே வந்து ஒட்டகத்தினுடைய சாணத்தை எடுத்து தான் ஒரு வருடம் இத்தாவுடைய அந்த காலகட்டங்களை நிறைவு செய்து விட்டேன் என்பதை அறிவிக்கும் விதமாக சாணத்தை வீச வேண்டும் சாணத்தை வீச வேண்டும் அதற்கு பிறகு அவள் விரும்பினால் குளித்து நறுமணம் பூசிக்கொள்ளலாம் இதுதான் ஜாகுலியா காலகட்டத்தில் பெண்களை இஸ்லாம் வருவதற்கு முன்பாக கணவனை இழந்த பெண்களை என்ன செஞ்சாங்க இப்படித்தான் நடத்தி வந்தார்கள் சஹில் புகாரியில ஐயாயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி ஏழாவது செய்தியாக நீங்க என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் அதே போன்று இன்றைக்கும் நம்முடைய காலத்துல இந்த இத்தாவுடைய சட்டங்களை தெரியாத பெண்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா யாரோடு என்ன செய்யக்கூடாது பேசக்கூடாது வெளியே செல்லக்கூடாது மண்ணை மிதிக்க கூடாது வானம் பார்க்க கூடாது சந்திரனை பார்க்க கூடாது கண்ணாடி பார்க்க கூடாது கண்ணாடி பார்க்க கூடாது இப்படியெல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க நிறைய கண்டிஷன்கள் நிறைய விஷயங்களை சொல்கிறத என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் இப்படியெல்லாம் சொல்கிறத என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே அதே போன்று இந்த இத்தாவுடைய விஷயத்தை பொறுத்த மட்டில் இத்தாவுடைய இந்த தவணை இந்த தவணையை பொறுத்த மட்டில் ஆங்கில ஆண்டில் கண கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது புரியுதா இல்லையா இப்போ நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் என்று சொன்னால் 
இந்த நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் ஆங்கில ஆண்டில எடுத்து கொள்ளக்கூடாது அரபு மாதத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்த இத்தாவனுடைய தவணையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நிறைய மக்கள் இதெல்லாம் கவனிக்கிறதே இல்லை அப்போ ஆங்கில ஆண்டின் கணக்கின்படி எடுக்கக்கூடாது ஹிஜ்ரி கணக்கில் தான் என்ன செய்யணும் இந்த இத்தாவனுடைய காலகட்டங்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் கணவன் மரணித்து இப்போ ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து கணவன் மரணித்து நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு தான் தகவல் வருது நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு தான் தகவல் வருகின்றது இந்த தேதியில உங்களுடைய கணவர் இறந்து விட்டார் என்று அப்படியானால் கணவன் இறந்த தினத்தில் இருந்தான் அந்த இத்தா காலம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுமே தவிர செய்தியை கேட்ட தினத்தில் இருந்து அல்ல புரியுதா நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு தான் மனைவிக்கே தகவல் தெரியுது உங்களுடைய கணவன் இந்த தேதியில இறந்து விட்டான் அப்படின்னு தகவல் தெரியும் போது அந்த எப்போதிலிருந்து அந்த கணக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று சொன்னால் அதாவது மரணித்த தினத்தில் இருந்து கணக்கில கணக்கை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் தகவல் கிடைத்த தினத்தில் இருந்து அல்ல இதையும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் அதே போன்ற ரசூல்லா சல்லா அலுவலம் அவர்கள் இந்தாவனுடைய காலகட்டத்தில் என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லும் போது ஹதீசிலே நாம் பார்க்கின்றோம் அவர்கள் சுருமா இட்டு கொள்ளக்கூடாது நறுமணம் பூசி கொள்ளக்கூடாது சாயமிடப்பட்ட ஆடைகளை என்ன செய்யக்கூடாது சாயமிடப்பட்ட ஆடைகளை அணியக்கூடாது ஆனால் அந்த சாயமிடப்பட்ட ஆடைகள் என்பது நெய்வதற்கு முன்பாக நூலில் சாயமிட்டு தயாரிக்கப்பட்டிருந்தால் அது அனுமதிக்கப்பட்டது நெய்ததற்கு பிறகு சாயமிடப்பட்டால் அது அனுமதிக்கப்பட்டது அல்ல அதே போன்று அதே நேரத்தில் ஒரு மாதவடாய் அந்த இத்தாவில் இருக்கக்கூடிய பெண் மாதவடாய் பெண்ணாக இருக்கும் பட்சத்தில் குளித்து தூய்மை அடையும் போது அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த அந்த இடத்திலே புகை கா காட்டிக்கொள்வார்கள் நறுமண புகை காட்டிக்கொள்வார்கள் இதற்கு வந்து மார்க்கத்தில் என்ன இருக்குது அனுமதி இருப்பதை நாம் என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் இந்த செய்தி சஹில் புகாரியில் ஐயாயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றாவது செய்தியாக இடம்பெறுகின்றது உம்மு அத்தியா ரதி அல்லாஹு அனஹா அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க அறிவிக்கின்றார்கள் அதே போன்று கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இன்னும் நம்முடைய சமூகத்தில் இந்த இத்தாவுடைய இத்தா இருக்கக்கூடிய பெண்களுடைய விஷயத்தில் என்ன மாதிரியான மூட நம்பிக்கைகள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விதவை பெண்ணுடைய வீட்டிற்கு கர்ப்பிணிகள் செல்லக்கூடாது அப்படிங்கிற மூட பழக்க வழக்கங்கள் நமது சமூகத்தில் இருப்பது இது மூட பழக்க வழக்கம் இஸ்லாம் இதை ஒருபோதும் என்ன செய்யலாம் அனுமதிக்கல அதே போன்று விதவை பெண்ணை ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியத்திற்காக செல்லும் போது விதவை பெண் வந்து விட்டால் அதை துர்ச்சகனமாக கருவது கருதுவது இதுவும் இன்றைக்கு நமது சமூகத்தில் இருப்பது இதுவும் மூட பழக்க வழக்கம் என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று கண்ணியத்திற்குரியவர்களே வேலைக்கு செல்வதாக இருந்தால் ஒரு பெண் வந்து இத்தாவுடைய காலகட்டத்தில் இருக்கிறார் இத்தா கடைபிடிக்க வேண்டும் ஆனா அந்த பெண்ணுடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்குதுன்னா வேலைக்கு சென்றால்தான் குடும்பத்தினுடைய வருமானத்தை ஈட்டி கொள்ள முடியும் என்றால் வேலைக்கு என்ன செய்யலாம் செல்லலாம் அதுல வந்து இஸ்லாம் என்ன செய்யல தடுக்கல நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலுவலமுடைய காலகட்டத்தில் ஒரு பெண்மணி மரத்தில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய காய்களை புறக்குவதற்காக எடுப்பதற்காக அனுமதி கேட்கிறாங்க அது அனுமதி வழங்கப்படுகிறது அப்போ அதனால கண்ணியத்திற்குரியவர்களை இதெல்லாம் நாம் என்ன செய்யறோம் பார்க்கிறோம் அதே போன்று இத்தாவுடைய காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் வேறு வீடுகளுக்கு செல்லலாம் என்பதற்கும் அதே நேரத்தில் வேறு வீடுகளுக்கு சென்றாலும் கூட தங்களுடைய சொந்த வீட்டில் இரவுக்குள்ளால் திரும்பி வந்துவிட வேண்டும் என்பதற்கும் ஒரு ஆதாரத்தை பார்க்கணும் என்ன ஆதாரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண்மணி சொல்றாங்க அன் அரிஜாலன் இஸ்து ஷுஹுது பி உஹதீன் உஹதினுடைய போர்ல எங்களில் நிறைய ஆண்கள் இறந்து ஷஹீதாக்கப்பட்டு விட்டார்கள் அவர்களுடைய பெண்கள்லாம் வந்து யார் சூழல்லா அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களே இன்னா எங்களுடைய வீடுகளிலே நாங்கள் தனித்து இருக்கும் போது ஒரு வெறுமையை உணர்கின்றோம் அந்த மாதிரி என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க ஒரு வெறுமையை நாங்கள் என்ன செய்யறோம் உணர்கின்றோம் எங்களில் ஒருவர் மற்றொருவருடைய வீட்டுல இரவுதங்கலாமா இரவை கழிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்கும் போது ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலங்க பக்கத்து வீடுகளிலே சென்று அவர்களோடு பேசுவதற்கெல்லாம் உங்களுக்கு அனுமதி இருக்கின்றது நீங்கள் அப்படி பேசலாம் ஆனால் இரவு வந்து விட்டால் இரவு வந்து விட்டால் உங்களுடைய வீடுகளில் தான் நீங்க என்ன செய்யணும் தங்க வேண்டும் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்ற ஒரு செய்தி என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் ஷெஹ்மின் பாசர் அஹிமஹுல்லா அவர்கள் இந்த இத்தாவுடைய காலகட்டத்தில் 
கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுங்குமுறைகளாக குரான் சுன்னாவில் இருந்து பெறப்பட்ட செய்திகளாக அஞ்சு விஷயங்களை சொல்கிறாங்க ஒன்று என்னம்னா லுசூமுல் பைத்ஸ் ஹத்தா தன் தஹி அல் இத்தா இத்தா முடிகின்ற வரை வீடிலே வீட்டிலேயே என்ன செய்யணும் இருக்க வேண்டும் அழகான ஆடைகளை என்ன செய்யக்கூடாது பிற ஆடவரை க கவரும் விதமான அழகான ஆடைகளை அணியக்கூடாது ஏன்னா அதே போன்று அழகில்லாத கருப்பான ஆடையோ அல்லது பச்சை ஆடையோ அல்லது நீல கலர் இந்த மாதிரியான ஆடைகள் அணிவதில் குற்றமில்லை ஆனால் என்ன செய்யக்கூடாது அது அழகானதாக பிற ஆடவரை கவரும் விதமாக இருக்கக்கூடாது அதே போன்று தங்கம் வெள்ளியிலான ஆபரணங்களை என்ன செய்யக்கூடாது இதா இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அணியக்கூடாது முத்துக்களால் ஆன ஆ ஆபரணங்களை அணிய அணியக்கூடாது அதே போன்று அந்த தங்க வாட்ச் தங்க வாட்ச் அணியக்கூடாது இதெல்லாமே வந்து ஒரு பெண் தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்வதற்கான சாதனங்கள் அப்படிங்கிறாங்க நான்காவதாக அதாவது சுருமாயிட்டு கொள்ளக்கூடாது முகத்தை அலங்கரித்துக் கொள்ளக்கூடாது என்றெல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அதே போன்று நல்ல அதிக நறுமணம் மிக்க சோப்பை வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது சில சோப்பு தேய்ச்சா நார்மலான மனம் இருக்கும் சில சோப்புகள் தைத்தால் அதிக நறுமணமாக இருக்கும் இப்படி அதிக நறுமணம் உள்ள சோப்புகளை என்ன செய்யக்கூடாது பயன்படுத்தக்கூடாது ஐந்தாவதாக சொல்கிறாங்க நறுமணங்கள் சாதாரணமான நறுமணங்கள் இருக்கா இல்லையா அந்த மாதிரியான இந்த விதமான நறுமணங்களையும் பயன்படுத்தக்கூடாது இல்லா இந்த தொகரி மின் ஹைலிஹா ஒரு ஹைலான பெண்ணாக இருந்தால் என்ன செய்யலாம் அவள் நறுமணம் பூசிக்கொள்வதில் தவறு ஏதும் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க அடுத்ததாக சில நேரங்களில் பெண்கள் மஹ்கமா நீதிமன்றத்திற்கு செல்வதாக இருந்தால் மருத்துவமனைக்கு செல்வதாக இருந்தால் கடை கடைக்கு செல்ல வேண்டிய அத்தியாவசிய தேவைகள் இருந்தால் அதற்காக எல்லாம் என்ன செய்யலாம் தாராளமாக அந்த பெண்கள் செல்லலாம் என்பதையும் என்ன செய்கின்றார்கள் ஷெக் பின் பாச ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் அல்லாஹு தாலா திருமறை குரானிலே சொல்லுகின்றான் வலா ஜுனாக அலைக்கும் அர்ரல் தும்பிஹி மின் ஹித்பத்தின் நிசாயி او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرون هن هن ولكن لا تعيدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم الله تعالى صلهن ران அதாவது உங்கள் மீது குற்றம் இல்லை இந்த இத்தாவனுடைய காலகட்டத்திலே பெண்களை பெண் பேசுவது ஏ பெண்களை பெண் பேசுவது என்று சொன்னால் நேரடியாக வெளிப்படையாக பெண் பேசுவது மார்க்கம் என்ன செய்கிறது தடை செய்கின்றது அதே நேரத்திலே அதே போன்று அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் லா துவா இதுன்ன சிர்ரன் இரகசியமான முறையிலும் நீங்கள் என்ன செய்யாதீங்க அவர்களுக்கு வாக்குறுதி கொடுக்காதீர்கள் என்ன செய்யாதீங்க உங்களை வந்து நான் திருமணம் செய்து கொள்வேன் என்று இத்தாவில் இருக்கக்கூடிய பெண்ணுக்கு ரகசியமான முறையிலும் கூட நீங்கள் வாக்குறுதி கொடுக்காதீர்கள் இல்லா அந்த குழு கௌலம் மரூஃபா நல்ல சொற்களை சொல்லுங்கள் என்ன மறைமுகமாக என்ன செய்யலாம் திருமணம் மறைமுகமாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தலாம் எப்படின்னா கவலைப்படாதீங்க அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாழ்க்கையை தருவான் பொதுவாக இது ஆறுதலாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை துணையை அவர்களுக்கு ஒரு மனசில் ஒரு ஒரு எண்ணத்தை போடுவது ஏன்னா சிறந்த வாழ்க்கை அல்லாஹு தாலா தருவான் நான் உங்களை திருமணம் செய்ய போகின்றேன் என்று நேரடியாக சொல்லாமல் மறைமுகமாக உணர்த்துவது என்பது அனுமதிக்கப்பட்ட விஷயம் அப்போ அதை தான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் இல்லா அன் தக்குலு கௌலம் மரூஃபா வலா தஹிமு உக்கதத்த நிக்காஹி ஹத்தா எபுலுகல் கிதாபு அஜலகு அந்த தவணை வருகின்றவரை என்ன செய்யாருங்க அந்த நிக்காஹ் உக்கது அந்த உடன்படிக்கை என்ன செய்கிறாங்க செய்து விடாதீர்கள் என்று அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கின்றான் எச்சரிக்கின்றான் பெண்ணுடன் திருமணம் செய்ய கருதி அது சம்பந்தமாக அறி குறிப்பாக அறிவிப்பதில் அல்லது மனதில் மதை நாம மனது மனசில் மறைவாக வச்சிருக்கிறது அதாவது ஒரு பெண் விதவையாகிவிட்டால் அந்த பெண்ணை நாம் திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று நாம் நமது மனதிற்குள் எண்ணிக்கொள்வது இதெல்லாம் குற்றம் ஆகாது என்று அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கின்றான் திருமுறை குரானில் இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய இருநூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனங்களில் இந்த செய்திகளை எல்லாம் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றான் அடுத்ததாக இந்த கர்ப்பிணியினுடைய இத்தா கா இத்தா காலகட்டம் என்ன கணவனை இழந்த பெண்ணினுடைய இத்தா காலகட்டம் நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் கர்ப்பிணியினுடைய இத்தா கா இத்தாவுனுடைய காலகட்டத்தை பொறுத்த மட்டில் ரசூல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் ஒரு பெண்மணி வந்து கேட்குறாங்க 
நான் வந்து குழந்தையை ஈண்டெடுத்து விட்டேன் எனக்கு வந்து என்னுடைய எத்தா காலகட்டம் என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் எனக்கு மார்க்க தீர்ப்பளித்தார்கள் பி அன்னி கத ஹலல் தூ ஹீனி அதாவது எப்போது நான் குழந்தையை ஈண்டெடுத்தேனோ அதிலிருந்து நான் அதாவது எனக்கு திருமணம் செய்வதற்கு அனுமதி என்று என்ன செஞ்சாங்க சொன்னாங்க என்று ஒரு பெண்மணி என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அப்போ கர்ப்பிணி பெண்ணை பொறுத்த மட்டில் இப்போ உதாரணமாக ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணுடைய கணவன் இன்றைய தினம் மரணித்து விட்டார் அவர் மரணித்து ஒரு மணி நேரத்திற்கு பிறகு குழந்தையை ஈண்டெடுத்து விட்டால் இதா முடிந்து விட்டது அந்த ஒரு மணி நேரம் தான் இதா ரெண்டு நாளைக்கு பிறகு குழந்தையை ஈண்டெடுத்து விட்டால் ரெண்டு நாள் தான் இதா மற்ற பெண்களை போன்று நான்கு மாதம் பத்து நாட்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அல்லாஹுத்தாலா திருமறை குரான்ல இன்னும் சில பெண்களை பற்றி சொல்லும் போது அல்லா சொல்றான் அதாவது யார் எந்த பெண்கள் வந்து தனக்கு ஹைல் வராது என ஹைல் வராத பெண்கள் இருக்கிறாங்களா இல்லையா அதாவது கொஞ்சம் வயது முதிர்ந்த பெண்கள் ஹைல் வராத பெண்கள் அல்லது ஹைல் வருவதில் பிரச்சனைக்குரிய பெண்கள் இருக்கிறாங்களா இல்லையா ஏன்னா கரெக்டாக ரெகுலராக என்ன செய்யாது ஹைல் வராது இந்த மாதிரியான பெண்களை பொறுத்த மாட்டில் அவர்கள் மூன்று மாதங்களை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் கர்ப்பிணி பெண்களை பொறுத்த மட்டில் குழந்தையை ஈன்றெடுக்கின்றவரை என்று அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கின்றான் அறுபத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயத்தினுடைய நான்காவது வசனங்களில் சொல்லி காட்டுகின்றான் அப்போ இது வந்து கணவனை இழந்த பெண்ணுடைய இத்தாவுனுடைய காலகட்டத்தை பற்றியும் அதிலே கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுங்குமுறைகளை பற்றியும் நாம் என்ன செஞ்சிருக்கிறோம் இந்த வகுப்பிலே தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்ஷால்லா அடுத்த வகுப்பில் அடுத்த இத்தாவுனுடைய பிரிடு அதாவது மற்ற பெண்களும் இருக்கிறாங்க அவர்களுடைய இத்தா சம்பந்தமான விஷயங்களை இன்ஷால்லா தெரிந்து கொள்வோம் அல்லாஹு தாலா எந்த செய்திகளை அறிந்து கொண்டோமோ அதை பிற மக்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய மக்களாக அல்லாஹு தாலா நம் அனைவரையும் ஆக்கிவானா என்று கூறி என்னது உரையை நிறைவு செய்கின்றேன் வாஹ்ரத் அவானா அனில் ஹம்தில் இல்லாஹி ரபிலாலமின் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து